I denne video vil jeg vise, hvordan man kan opbygge en tabel over tilbagebetaling af lån i Excel. Det er også det, vi kalder for en amortisationstabel. Jeg vil vise, hvordan man kan opbygge denne tabel i Excel. Det, der skal indtastes i tabellen, er lånebeløbet, det vi også kalder for hovedstolen, den faste ydelse per termin og rentefoden per termin. Og det skal opbygges på en sådan måde, at når man ændrer i en af de tre tal heroppe, så ændrer tabellen sig også. Jeg kan jo for eksempel lige prøve at ændre 6% i rente per år til 5%. Og så ændrer tabellen sig hernede også. Så det er den tabel, jeg vil vise, hvordan man kan opbygge. Her er jeg startet med bare at skrive overskriften og så øhm, teksterne lån, ydelse og rentefod. Jeg kan se, at den ene tekst er lidt for lang til at kunne være i cellen, så den ligesom svømmer ind i nabocellen, så jeg vil lige øh, gøre kolonne A lidt bredere, så der er plads til hele teksten. Og så skal der stå 100.000 i lån og 25.000 som den faste ydelse og 6% i rente. Hvad skriver rentefoden som et, som et decimaltal, altså 0,06? Nogle gange så er Excel indstillet til ikke at bruge decimal komma, men decimal punktum. Det må man lige selv se. Den måde man kan se på, at det her bliver opfattet som et tal, det er, at tal står altid til højre i cellerne, hvorimod tekst, kan vi se herover, det står til venstre. Så hvis jeres tal svømmer over i venstre side, så er det fordi, at det ikke bliver opfattet som et tal, så kunne det være decimal, punktum eller komma, der er fejlen. Ja, men jeg vil gerne formatere øhm, de her 0,06, så tallet bliver vist som et procenttal i stedet for. Så jeg skal lige have værktøjslinjen frem. Nej, jeg skal bare op i formatere. Celler. Og det skal så være procent, og antallet af decimaler er 2, og jeg trykker på OK. Sådan. De her to tal vil jeg gerne have formateret som, øh, som valuta, altså som kronebeløb. Så jeg går på samme måde op i formatere celler, og vælger valuta, og to decimaler, det er sikkert fint, og trykker OK. Sådan. Så skriver jeg lige her, at det er per år. Ydelsen er per år, og det er rentefoden også. De to skal altid følges ad. Hvis ydelsen er per år, så skal rentefoden også være per år. Og så går jeg i gang med min tabel, og der er fem kolonner. Og den første kolonne det er dato, og den næste er den ydelse, vi betaler hver termin. Og så kommer der en kolonne med de tilskrevne renter hver termin, afdraget hver termin og endelig restgælden. Sådan. Og jeg starter med datoen. Jeg vil gerne starte, eller jeg vil gerne optage lånet den 1. januar 2016. Så jeg starter bare med at skrive et eller andet i stil med første i første. Og så skal jeg lige formatere det som, som dato, og vælge mig et datoformat. Der kan man jo vælge et, man synes er passende. Jeg vælger det her, så går OK. Og så står der den første i første år 2015, men det kan jeg hurtigt ændre heroppe til 16. Sådan. Og nu vil jeg gerne automatisk få udfyldt de næste øh, rækker her nedad med... Først i første 17, og først i første 18 osv. Jeg kunne selvfølgelig godt skrive det morsommeligt, men øh, det kan gøres på en nem måde. Jeg vælger lige nogle stykker her, og så går jeg ind i udfyld. Jeg skal lige have vist. Oh. Ja, jeg skal lige have vist båndet her, og der er... Det plejer at være på den fane, der hedder startside eller noget i den stil, at der er et sted, hvor der står udfyld. 
Det kan godt være lidt længere hen af. Men det hos mig står det her. Så udfyld, og så skal jeg vælge serie. Og jeg skal have skrevet en kolonne med datoer. Datoer. Og datoenheden skal jo ikke være dag, det skal være år, fordi jeg vil jo gerne skrive et år frem hele tiden. Og derfor skal der stå et hernede i trinværdi. Hvis det nu var to år ad gangen, så skulle jeg skrive to. Hvis jeg nu gerne ville udfylde, hvis jeg gerne ville tilbagebetale mit lån hver måned, så skulle jeg vælge datoenheden måned og trinværdien 1. Hvis jeg ville tilbagebetale lånet en gang hvert kvartal, så skulle jeg vælge måned og trinværdien 3, fordi 3 måneder er jo et kvartal. Men jeg har valgt år, fordi at det er hvert år, der skal betales tilbage. Sådan. Den første i første 16, der optager jeg mit lån. Det vil sige, der skal jeg ikke betale nogen ydelse. Og der er ikke løbet nogen renter på endnu. Der skal heller ikke betales noget afdrag. Og restgælden er jo det beløb, som jeg har lånt. Så der skriver jeg bare lige med, fordi nu er det en formel, jeg sætter ind i cellen her. Og alle formler starter med et lighedstegn. Og så skal jeg skrive øh, cellereferencen til den her, altså celle B3 i mit tilfælde. Jeg kan også bare klikke i celle B3, så bliver det skrevet automatisk. Sådan. Så går der et år, og vi skal til at betale tilbage. Og vi betaler jo tilbage med en fast ydelse, og den står jo heroppe. Så der vil jeg bare referere til det, der står heroppe, så jeg skriver lige med. Og så er det jo celle B4, men på samme måde som før, kan jeg bare klikke her i celle B4. Så kommer det til at stå der. Sådan der. Så skal jeg beregne de tilskrevne renter. Og jeg har jo skyldt 100.000 kroner i et år. Og rentefoden er 6% per år. Så jeg skal sådan set bare regne ud, hvad er 6% af 100.000. Og øh, det kan jeg få Excel til at regne ud. Fordi det er jo så bare 6% gange restgæld. Så jeg klikker bare her. De 6% står i celle B5. Og det skal ganges med restgælden, som står i celle E8. Enter. Så har den regnet den ud for mig. Så vil jeg regne afdraget ud. Øh, afdraget det er jo det, der bliver gnavet af gælden. Og vi har betalt 25.000 kroner. Men af dem går de 6.000 kroner jo til at betale de tilskrevne renter. Så forskellen mellem 25.000 kroner og 6.000 kroner, altså ydelse minus rente, det er jo afdraget. Og 19.000 kroner, det er altså det, der bliver, øh, det som restgælden bliver mindre. Så når jeg skal regne den nye restgæld ud, så skal jeg altså bare sige den gamle restgæld minus afdraget. Så har jeg fået udfyldt øh, den første linje her i afbetalingstabellen. Og så kunne jeg jo for så vidt bare kopiere, fordi øh, alle de næste øh, terminer, Forgår det jo på samme måde, at jeg skal betale 25.000 i ydelse, og jeg skal beregne renten ved at sige 6% af restgælden, og afdraget, det er forskellen på ydelsen og renten. Så øh, jeg kunne i virkeligheden bare kopiere nedad, men lad os lige se, hvad der sker, hvis jeg gør det. Øh, så ser det forkert ud. Ydelsen er pludselig på 6 kroner, eller på 0,06 kroner. Men hvis jeg går op og ser, hvad der egentlig står i øh, cellen her, så står der lige med B5. Og B5, det er jo cellen her med rentefoden, øh, og ikke cellen med de 25.000 kroner. Og det er fordi, at vores reference heroppe, som jo var B4, den er blevet øh, opdateret. Den bliver også hævet med ned. Så jeg er nødt til at låse referencen til, øh, til ydelsen her, og det gør jeg med dollartegn. Så <tryk> jeg går ind her i, i, øh, i celle B9, altså den første ydelse. Og så ændrer jeg det til dollartegn B, dollartegn 4. Jeg sætter altså dollartegn ind i cellereferencen. Sådan. Jeg sætter lige det, der står her. Øhm. Ja, 
Så nu har jeg repareret lidt på, på den her. Der står dollartegn B, dollartegn 4. Og renteberegning er det jo lidt det samme, fordi øhm, der skal jeg jo låse referencen til rentefoden. Den skal jeg jo ikke trække ned af her. Så rentefoden, den skal blive ved med at referere til celle B5. Så der sætter jeg dollartegn før B og før 5. Men E8, som jo er den foregående restgæld, den skal, den skal faktisk opdateres. Så der skal jeg endelig ikke sætte nogen dollartegn. Fordi næste gang skal jeg jo beregne renterne af den nye restgæld. Så det er altså kun øh, rentefoden, der skal, der, hvor referencen skal holdes fast. Sådan. Og de andre er sådan set okay, fordi at afdraget er jo hele tiden den ydelse, der står her, minus de renter, der står her. Så det skal jo også opdateres, når jeg kopierer nedad. Og det samme med restgælden. Så nu kan jeg godt markere rækken her, og så trække nedad. Sådan. Ja, så kan jeg se, at... Øhm Så kan jeg se, at, at øh, jeg betaler gælden tilbage, og pludselig så får jeg en negativ restgæld. Men det er jo bare et udtryk for, at, at øh, så har jeg betalt gælden tilbage, og nu begynder jeg at betale selvom, eller nu fortsætter jeg med at betale, selvom gælden er færdig. Så jeg sletter lige de sidste rækker her. Sådan. Og så kan vi se, at restgælden, når den kommer ned på, i det her tilfælde, 16.800, så skal jeg jo som den sidste ydelse ikke betale 25.000 kroner. Jeg skal i stedet betale restgælden plus de renter, der er løbet på restgælden. Sådan. Så passer det nemlig med, at den sidste restgæld her, den 1. januar, 2021, den er nede på 0 kroner. Og sådan skal det jo helst være. Så kan jeg lige pynte lidt på, på det hele her med at øhm, skrive med fed og lave en ramme omkring. Sådan der. Det er jo alt sammen bare pynt her. Jeg vil også gerne have regnet ud, hvor meget jeg har betalt i alt. Her. Det vil sige, at jeg skal have lagt alle de her beløb sammen. Så dem markerer jeg lige. Og så skal jeg lige have fat i... Den her funktion, det her sigma-tegn, der summerer jeg. Og så viser det sig altså, at jeg har betalt i alt 117.890 kroner. Så, øh, så nu har jeg fået opbygget tabellen.